வெல்கம் டு கேங்ஸ் ஆஃப் கிரிம்லி அண்ட் நான் உங்க ஆகாஷ் இது வரைக்கும் நம்ம சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணீங்க அப்படியே பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணி நம்ம கேங்ல ஒரு மெம்பரா ஜாயின் பண்ணிருங்க அண்ட் முக்கியமான விஷயம் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க அப்பதான் உங்களால ஈஸியா புரிஞ்சுக்கிட முடியும் வாங்க फ्रेंड्स வீடியோ பில்ல போகலாம் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படிን பாத்தீங்கன்னா அட்வான்டேजेस ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஹீட்டிங் எலக்ட்ரிக் ஹீட்டிங்னால என்னென்ன நன்மை எல்லாம் இருக்கு அப்படினு சொல்லிட்டு ஒரு 10 ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு அது எல்லாக்கி வரிசையா பாப்போம் ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா எகனாமிக்கல் எகனாமிக்கல் அதாவது இப்போ எலக்ட்ரிக் ஹீட்டிங்கோட ஸ்டார்டிங் காஸ்டா இருக்கட்டும் ஆரம்ப இது செலவா இருக்கட்டும் இல்லைன்னா ரன்னிங் காஸ்டா இருக்கட்டும் இல்லைன்னா மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்டா இருக்கட்டும் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப கம்மி அப்படின்னு சொல்றாங்க ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா ஹை எஃபிசியன்சி அதிகமான தரம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா செவன்டி பர்சன்டேஜ்ல இருந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் ஹீட் வந்து இதுல வந்து வேஸ்ட் ஆகுது இல்லைன்னா எல்லாமே ஒர்க் பீஸ்ல கொடுத்து டேரக்டா யூஸ் பண்றாங்க அதனால வேஸ்ட் ஆகிற ஹீட் வந்து ரொம்ப கம்மி அதனால இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஹை எஃபிசியன்சியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க மூணாவது பாத்தீங்கன்னா கிளீன் லைனன்ஸ் கிளீன் லைனன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புகை இல்லைன்னா சாம்பல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதுவுமே இந்த எலக்ட்ரிக் ஹீட்டிங்ல வந்து ஏற்படுது இல்லை ஸோ அதனால ஒரு கிளீன் லைனன்ஸா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நாலாவது பாத்தீங்கன்னா ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் அன்வான்டட் கேஸ் தேவையில்லாத கேசஸ் எல்லாம் இதுல இல்ல அதாவது ஃபியூல் கேசஸ் எல்லாம் இதுல வந்து இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க ஃபியூல் கேசஸ் எல்லாம் இதுல இல்லாததுனால அட்மாஸ்பியர்ல வந்து எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது அப்படின்னு சொல்றாங்க அங்க பண்ணா ஈஸி ஆஃப் கண்ட்ரோல் இது வந்து நம்ம ஈஸியா கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் சுவிட்ச ஒரு குறிப்பிட்ட சுவிட்சஸ் வச்சு ஆன் மற்றும் ஆஃப் இந்த ரெண்டு மூலமா நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் மட்டும் ஸ்டாப் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது போக ஆட்டோமேட்டிக் சுவிட்சஸ் வச்சு இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் ப்ரொடெக்ஷன் ஆட்டோமேட்டிக் ப்ரொடெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு ஒரு ஓவர் ஹீட்டிங் ஏற்பட்டுட்டுன்னா அது வந்து சுவிட்ச் கீரை யூஸ் பண்ணி அது வந்து தடுக்காங்க ஸோ இது வந்து நமக்கு வந்து ஒரு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ப்ரொடெக்ஷனாக நமக்கு வந்து யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க செவன்த் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா லோக்கலைஸ்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் அந்த லோக்கலைஸ்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒர்க் பீஸை வந்து குறிப்பிட்ட டெப்த் அளவு அதாவது குறிப்பிட்ட ஆளம் வரைக்கும் நம்ம ஹீட் பண்ணதுக்கு ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட்டை வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இது வந்து எலக்ட்ரிக் ஹீட்டிங்கில் மட்டும்தான் சாத்தியம் மித்த எந்த ஹீட்டிங்லையும் இப்படி பண்ண முடியாது ஒரு டெப்த் வரைக்கும் நம்ம ஹீட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இந்த எலக்ட்ரிக் ஹீட்டிங்கில் ஒரு ஒர்க் பீஸில் ஒரு குறிப்பிட்ட டெப்த் அளவு வரைக்கும் நம்ம ஹீட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து எட்டாவது பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா யூனிஃபார்ம் ஹீட்டிங் ஒர்க் பீஸில் இண்டக்ஷன் ஃபர்னன்ஸை யூஸ் பண்ணி ஒர்க் பீஸில் நம்ம எந்த யூனிஃபார்மாக எல்லா இடத்துலையும் யூனிஃபார்மாக ஹீட்டிங்கை ஏற்படுத்துனாங்க அதுதான் வந்து யூனிஃபார்ம் ஹீட்டிங் அப்புறம் நைன்த் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா லோ அட்டென்ஷன் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் இதில் வந்து சூப்பர்வைசன்ஸ் வந்து நிறைய தேவையில்லை ரொம்ப கம்மியாக இருந்தாலே போதும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது போக மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட்டும் ரொம்ப கம்மி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா இதில் வந்து கிளீன் லைனன்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு இந்த புகை கேஸு அந்த ஃபியூல் கேஸஸ்ஸு இதெல்லாம் எதுவுமே ஏற்படாததுனால நம்மளுக்கு வந்து மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அது போக பெட்டர் ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் டென்த் பாயிண்ட் வந்து பெட்டர் ஒர்க்கிங் கண்டிஷன்ஸ் இந்த பெட்டர் ஒர்க்கிங் கண்டிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ரேடியேஷன் இல்லை ஏற்படக்கூடிய லாசஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மோட்ஸ் ஆஃப் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு அதில் வந்து கன்வென்ஷன் கன்வென்ஷன் ரேடியேஷன் சொல்லிட்டு த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு அது உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் அது ஃபுல்லாக டெப்தாக நான் வந்து வீடியோ மேக் பண்ணி போடுறேன் அதுக்கு முன்னாடி அந்த அதில் இருக்க அந்த ரேடியேஷன் வந்து ஏற்படக்கூடிய லாஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபர்னன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா வேலை செய்யுது வந்து ரொம்ப ஒரு என்ன சொல்லலாம் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கு அப்படின்னு இந்த பெட்டர் ஒர்க்கிங் கண்டிஷனில் சொல்கிறாங்க அது போக இதில் வேலை செய்கிற ஒர்க்கர்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஹீட்டால் ஏற்படக்கூடிய ஒரு டேஞ்சர் வந்து ரொம்ப கம்மி ரொம்ப ஹீட் வெப்பம் வந்து ஏற்படாதுங்க அப்படின்னு ஒர்க்கர்ஸ்க்கெலாம் ஏற்படாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வேறு ஏதாவது டாபிக்கை பற்றி எடுக்கணுன்னாலும் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்